。这次讲解的是脚步锁定 V4 版本。我们可以看到这里添加了很多新的参数。我们先把一些重要的参数取消勾选，然后我们来看一下这些参数的具体案例。然后我们现在用僵尸的转身动画来进行测试。点击应用，可以看到我们生成了两个新的曲线数据。这里生成的数据是采样骨骼的姿势高度值。我们现在把它转换至0到1的 alpha 曲线数据。点击应用。可以看到，现在曲线应用了过滤算法，已经转换至0到1的 alpha 曲线了。可以看到，这里的最大值是一级锁定，最小值为0级解锁。我们可以看到，现在是锁定左脚，然后发生了解锁，然后这里是锁定，然后再解锁，最后再是锁定。可以看到，这里是非常匹配的。准确率高达 99.99% 我们现在看到这里是有混合数据的，我们可以尝试把混合数据给取消，把这里的混合时间配置为零，再重新应用，可以看到现在的曲线就没有混合数据了。它可能是一个线性或常数曲线。然后我们可以添加一个混入的数据，比如配个 0.2。这里我们可以配置一个新的曲线混合类型。那我们可以来看一下现在的曲线，我们找一个比较明显的，点击应用重新采样，可以看到现在生成了一个 0.2 秒的混入数据，右值为 1.1 左值为 0.9 长度为我们配置的 0.2 秒。这里的混入指的是从0到1的过程。也就是说，从非锁定到锁定的一个混入的过程。然后我们再来配置混出数据，然后配置期望的曲线混合类型，点击应用重新采样曲线数据，可以看到现在是从锁定到非锁定的一个混出的过程。这里也是对应的 0.2 秒混出时间。这个参数的意思是，当我们检测到没有运动数据后，会尝试进行解锁，最终值是非锁定，而不是原先的锁定。该算法会把最后的锁定片段从一变换为零，对应的时间是有效运动数据的最后一帧。该动画从 2.433 秒之后就没有任何运动数据了。所以，在这个时间点后，都可以设置为解锁，因为这里的锁定是没有意义的。勾选该参数，点击应用重新采样，可以看到这里的曲线从 2.43 秒开始解锁，进行 0.2 秒的混出。我们尝试把混出时间配置为零，可以看到这里从 2.43 立即解锁，配置对应的混出数据。就可以达到一个平滑的混出效果了。该参数指的是混合点偏移，即我们可以在解锁之前进行混合，或者在解锁点之后参与混合。我们把参数配置为零，可以看到混出的时间点发生了变化。混合开始时间值的计算方式就是等于解锁点加混出时间乘于偏移值。我们可以通过该值来控制不同的混合效果。然后这里的采样参数较于上个版本新增了两个骨骼参考姿势曲线。这里输出了每帧采样骨骼的姿势高度值，也就是说当前高度距离地面的差值。我们可以在地面高度数组里进行重载，输入我们期望的地平线高度。这里会根据输入的地平线高度进行重新采样，判断脚步是进入地面或者离开地面。现在该算法添加了智能纠正模式。
如果我们采样的数据是无效的，我们默认会获取第一帧的姿势高度作为地平线，然后再次进行采样。该方法会对误差较大的动画进行模糊采样。该参数可以避免曲线出现反转的情况，比如0比一的过程中突然变到了1比零。